ஹை டு ஆல் நம்ம டிஎன்பி எக்ஸாம் சம்மந்தமான வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸ் வந்து டாபிக் வைஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த எனர்ஜி எடுத்திருக்கேன் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா என்ன எனர்ஜி முதல்ல எனர்ஜின்றது வந்து ஒரு ஆற்றல் அதாவது ஆற்றல் அதாவது அதுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்குது ஒரு பொட்டன்ஷியல் பவர் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆற்றல் ஓகே பொதுவாக வந்து எனர்ஜி வந்து ரெண்டாக கிளாஸ்ஃபைட் பண்ணலாம் என்ன கிளாஸ்ஃபைட் கிளாஸ்ஃபைட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நான் கன்வென்ஷன் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கன்வென்ஷனாக என்ன நான் கன்வென்ஷனாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனில் மரபு அதாவது பல காலமாக நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் கன்வென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மரபு மரபு சாரா அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெனூவபிள் சோர்ஸ் ரெனூவபிள் சோர்ஸ் அது என்ன மோஸ்ட்லி பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நான் கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெனூவபிள் எனர்ஜி கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் கன்வெ நான் ரெனூவபிள் எனர்ஜி அதாவது மோஸ்ட்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்க காரணம் என்னென்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் எடுத்துப்போம் கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ்னால் மரபு ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ன எந்த என்ன பயன்படுத்தின்றோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கட்டை பயன்படுத்தியிருக்கோம் இல்லைனா விண்ட் எனர்ஜி பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் கோல் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் அதெல்லாம் மரபாக இருந்தாலும் அதே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ரெனூவபிள் நான் ரெனூவல் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம விண்ட் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி கிணத்துலேருந்து தண்ணியை வந்து இறச்சி ஃபீல்டுக்கு வந்து பயன்படுத்தியிருந்தோம் அப்போ அது எது வரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெனூவபிள் எனர்ஜி ஏன்னா விண்டுன்றது வந்து அழியக்கூடிய சக்தி இல்லை அது வந்து அது திரும்ப திரும்ப உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதை ரெனூவபிள் அப்போது அந்த கன்வென்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வுட்டோ கோ கோலோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிடும் நான் ரெனூவபிள் திருப்பியும் அதை வந்து நம்ம உருவாக்க முடியாது அதாவது கோல் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதெல்லாம் வந்து செட் செடிமெண்ட் ராக்ஸ்லேருந்து உருவாயிருக்கும் அதாவது நான் அந்த வ அந்த ராக்ஸ் சம்மந்தமாக தான் நான் தனி வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ரெனூவபிள்லாம் வந்து நம்ம செ மறுபடியும் மறுபடியும் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நான் ரெனூவபிள்னால் அது வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நம்மளால் உற் உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஓகே அது எதுக்கு நான் இதை வந்து பிளே பேசிக்காக சொன்னேன்னா இது இந்த எனர்ஜியில் வந்து இது ரெண்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கிடும் அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கன்வென்ஷனுக்கும் நான் கன்வென்ஷனுக்கும் ரெனூவபிளுக்கும் நான் ரெனூவபிளுக்கும் ஒன்றா சம்மந்த எதனா இருக்கான்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் அது பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கன்வென்ஷன் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எல்லாமே நான் ரெனூவபிள் இல்லை மோஸ்ட்லி தான் அதாவது நிறையா நிறையா வந்து நான் ரெனூவபிள் தவிர ஒரு சிலது வந்து ரெனூவபிளாகவே இருக்கும் அதுக்கான உதாரணத்தை தான் இப்போ நான் சொன்னேன் ஓகே அதில் ஃபாசல் ஃபியூல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசல் ஃபியூலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ செடிமெண்ட் இப்போ நான் சொன்னேன்ல இந்த கோல் அதெலாம் வந்து நான் ரெனூபிள் வரும் அது வந்து காலங்காலமாக வந்து அது செ செடிமெண்ட் ராக்கில் செடிமெண்ட்டாக செட் ஆகிட்டு அது ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர்னால் உங்களுக்கு அது வந்து கோலாக வந்து உருவாயிருக்கும் அதை நான் டீட்டெயிலாக நான் ராக்ஸ் இல்லை ஜாக்ரஃபியில் கவர் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோசல் ஃபியூல்ஸ் வந்து எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த எனர்ஜி நம்ம எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கோம் எனர்ஜியில் நம்ம படிக்கும் போது ஃபோசல் ஃபியூல்ஸ் எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலத்தில் எப்படி பயன்படுத்தியிருந்தோம் தான் பார்க்கணும் இப்போ ஏன்ஷன் டைம் அதாவது பழைய காலம் பழைய காலத்தில் எப்படி பயன்படுத்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு விண்டு வுட்டுன்றது வந்து நம்ம ஹீட் எனர்ஜி அதாவது இப்போ கூட வந்து நம்ம விவசாய நம்ம கிராமத்து சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜி அடுப்பில் வந்து கட்டை வச்சு ஹீட் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பாடு செஞ்சுட்ருக்கோம் அது ஒரு எனர்ஜி தான் ஆற்றலை எப்படி பயன்படுத்துகிறதா இது பார்க்கணும் தவிர நீங்கள் ஆற்றலாம் ஒன்றே ஆட்டோமொபைல்ஸ் மட்டும் உங்கள் மைண்ட் செட்டில் வரக்கூடாது ஓகே விண்டு விண்டுன்றது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேக்கன் வாட்டர் ஃப்ரம் வெல் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து வெரிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விண்ட் எனர்ஜி பயன்படுத்தி ஃபீல்ஸை வந்து எரிகேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட்டு பயன் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் கோல் லீட் டு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் திஸ் லீட் டு பெட்டர் லைஃப் டிமேண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் மீட் பை ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் அதாவது கோல் அண்ட் பெட்ரோலியம் இல்லை ஹிண்ட் மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோடனே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரிஸ் ஞாபகம் வரணும் அதாவது நம்ம எப்போ வந்து சரி அதுக்கப்புறம் ஏன்ஷன் டைமில் இது ரெண்டாக பயன்படுத்தணும் அப்புறமேட்டு காலங்கள் மா
தொழில்துறையில் வந்து தொழில் தொழில் புரட்சியில் வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் அது சிம்பிளாக சொல்லலாம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் நம்ம இந்தியா தான் இதில் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கண்ட்ரோலில் இருந்ததால் நம்மளால் இதை பயன்படுத்திக்க முடியல பட் இப்போ வந்து நம்ம சர்வீஸ் செக்டர்ன்ற ஐடி ரெவல்யூஷனை நம்ம ஃபா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் வேர்ல்டுலேயே செகண்டில் இருக்கோம் நம்ம சர்வீஸ் செக்டரில் எனிவே நான் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இதெல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியெலாம் வந்து டெவலப் ஆச்சு அவங்களுக்குள்ள நிறையா சண்டை நடத்து அதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் வரும் உங்களுக்கு இப்போ அது என்ன ஆச்சுன்னா அது மூலயமா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல லைஃப் கொடுத்தோம் நல்ல லைஃப் வந்து கெயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதாவது நல்ல வளமான ஒரு இப்போ அவங்க தான் வந்து உலகத்திலே வந்து சிறந்தவங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பிரிட்டனோட மைண்ட் செட்லாம் வந்து நம்மளை அடிமையாக வச்சுருக்கும்போது என்ன தெரிஞ்சதுன்னா உலகத்திலே நாங்கள் தான் வந்து சிவிலைஸ்டு பர்சன்ஸு இந்தியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்சிவிலைஸ்டு அதாவது உங்களுக்கு வந்து நாகரிகம்னா ஒன்றுனா தெரியாது அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க திங்க் பண்ண ஆர திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எதுக்கு இந்த விஷயம் சொல்கிறேன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் மூலிமா அவங்கக்கிட்ட பணம் அதிகமாக வந்துச்சு ஸோ அதனால் பெட்டர் லைஃப் பெட்டர் லைஃபாக வந்து அவங்க வந்து தன்னோடய வாழ்க்கையை வந்து சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டாங்க இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் உருவாகிட்டனால டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு எதுக்கு கோலுக்கு ஸோ கோல்ன்றதோட ஃபாசல் ஃபியூல்க்குன்னு சொல்லலாம் அப்போ அது வந்து எப்படி நம்ம பயன்படு நம்ம வந்து மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலும் பெட்ரோலியும் பயன்படுத்தி அந்த டிமாண்டை சரி கட்டணும் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கோல் பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெனூவபிளா நான் ரெனூவபிளா நானே உங்களை கேட்குறேன் என்ன சொல்ல முடியுமா ஓகே அதாவது கோலும் பெட்ரோலியும் நான் ரெனூபல் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தோன்னா இது திருப்பி நம்மளால் உருவாக்க முடியுமான்னு கேட்டால் உருவாக்க முடியாது ஸோ கோலும் பெட்ரோலியும் நான் ரெனூபல் வருது ஸோ அது சீக்கிரமாக நீங்கள் வந்து காலி பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் அது இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இது எப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் நம்ம கன்சர்வ் பண்ணுற மெத்தடுனா வி நீட் டு கன்சர்வ் த கன்சர்வ் தம் வி நியூ டு கன்சர்வ் தம் அதான் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏற்கனவே பிராக்கெட்டில் போட்டோம் தே ஆர் லிமிட்டட் இந்த உலகத்தில் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால மறுபடியும் அதனால் உற்பத்தி பண்ண முடியாதனால நம்ம அதை பாதுகாத்தாகணும் சரியா ஓகே சரி அடுத்த பாயிண்ட்டு ஆஃப் திஸ் ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ளோர்ட் இப்போ இதனால் எனர்ஜி இதை பாதுகாத்தாகணும் அதனால் நமக்கு ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் சரி ஆல்டர்னேட் சோ ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு மே பின்னாடி சொல்லுவேன் இருந்தாலும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் சொல்லணுன்னா ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் நியூக்ளியர் எனர்ஜி கூட நமக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் தான் இல்லை விண்ட் எனர்ஜி நம்ம பார்த்து பழைய நான் கன்வென்ஷனாக கன்வென்ஷனாக இருந்தாலும் கான் நான் கன்வென்ஷனாக அதுவும் வரும் இந்த மாதிரி வந்து காலி ஆகாமல் அதாவது மறுபடியும் உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரி சோர்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது சன்லைட்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் வாட்டரு விண்டு நியூக்ளியர் இந்த மாதிரிலாம் ஓகே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சரி ஃபோசல் ஃபியூல்னால் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நைட்ரோஜன் சல்ஃபர் சீனா கார்பன் என்ன நைட்ரோஜன் சல்ஃபர் இதெல்லாம் வந்து அந்த கோல்டில் இருக்கிறனால இது ஆக்சைட் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சைடோட சேர்ந்து நமக்கு ஒரு ஆசிட் ரெயினாக ஃபார்ம் ஆசிட் ரெயினாக திருப்பி நமக்கே வருது ஸோ இந்த ஆசிட் ரெயின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து அஃபெக்ட்ஸ் வாட்டர் சாயில் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது நம்மளோட நிலத்தையும் சரி நம்ம நம்மளோட சாயில் இல்லை நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு இல்லை சம்திங் பில்டிங் எக்ஸெட்ரா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அழிச்சிடாது அப்போ ஆசிட் ரெயின் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எக்காலஜிக்கலும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி ஸ்டோ உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி சொல்கிறேன் இப்போ தாஜ்மஹலில் பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் சமய சகம் தாஜ்மஹலில் வந்து ஒரு ஓட்டை விழுந்துச்சு எப்படி விழு எப்படி விழுந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட் ரெயின்லாம் தான் சுற்றி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி மூலிமா அந்த இடத்துல வந்து ஆசிட் ரெயின் ஃபார்ம் ஆகி திருப்பி மலையாக ஆசிட் ரெயின் மலையாக வந்ததுனால தாஜ்மஹலில் ஓட்டை விழுந்துச்சு சரி தாஜ்மஹலில் ஓட்டை விழுந்தவொன்னே அதை அடைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு என்னென்னமோ பண்ணிச்சு பட் ஆனால் பண்ண முடியல அதை அடைக்க முடியல சரி உடனே வந்து அந்த குறிப்புகள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த காலத்தில் வந்து குறிப்புகள் வந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருந்தாங்க இந்த
இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதுதான் கிரீனஸ் கேஸ் இதனால் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது எக்கோலஜிக்கலாகவும் சரி நம்மளோட ஃபிசிக்கலாகவும் சரி அதாவது எக்கோலஜிக்கலாக வந்து பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ்லாம் இறந்துடும் நம்ம ஃபிசியாலஜிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் பீட்ஸ் இதெல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க எஃபெக்ட் ஆகும் ஸ்கின் கேன்சர்லாம் வரும் ஏர் பொல்யூஷன் இதை நம்ம அன்றாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆட்டோமொபைல் மூலிமா நம்ம ஏகப்பட்ட பொல்யூஷனை நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை நான் பெருசாக ஒன்றும் சொல்லலை இதில் நம்ம ஸ்பெஷலாக ஒன்று பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஏர் பொல்யூஷனால் கேன்சர் வருதா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்ம பார்த்துருக்காங்க அதில் வந்து கடற்கரை அதில் கலக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் மூலிமா நமக்கு அந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனர்ஜியில் பார்ட் ஒன் வீடியோட கண்டினியூஷன்ஸ் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப் வாட்டர் டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டர்பைன் டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு எழுதியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா சிம்பிள் இப்போது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டையெல்லாம் வச்சு எரிக்கை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் உருவாகும் ஹீட் உருவாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வச்சிங்கன்னு வைங்களேன் ஸ்டீமாக உருவாகும் இந்த ஸ்டீமுக்கு வந்து ஓவர் பவர் இருக்கும் அந்த ஸ்டீம் வந்து மூமெண்ட்ஸ்லேயே இருக்கும் அதாவது அதோடய ஏர் மாலிக்கூல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ்லேயே இருக்கும் ஸோ அது மூலிமா ஒரு டர்பைன் வச்சோம்னா அது டர்பைன்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கும் அந்த டர்பைன் வச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அதோட அதோட ஏர் அந்த ஃபோர்ஸான ஏர் மாடிக்கூல்ஸ்னால அது மூவ் பண்ணி நமக்கு எலக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் இங்கே சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் ஹீட் அப் வாட்டர் அதாவது பொதுவாக தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து வாட்டரை பயன்படுத்தி அதை வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க சாரி தெர்மல் பவர் வந்து கோல் அதாவது இங்கே போட்டிருக்கேன் ஆஃப் திஸ் இந்த ஹீட் அப் பண்ணுறோன்னா யூஸ் ஃபோசல் ஃபியூல்ஸ் அதாவது கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் அதாவது இது மூணுமே பயன்படுத்தி வாட்டரை ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜியை வச்சு ஸ்டீம் உருவாகும் இந்த ஸ்டீமை பயன்படுத்தி நம்ம டர்பைனை கிளி சுற்றி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக உற்பத்தி செய்கிறோம் இதை தான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் எனிவே இதை வந்து நீங்கள் ஹிண்ட்டு மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதை தான் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்டே எழுதணும் மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் வாட்டர் அண்ட் பெட்ரோலியம்னு எழுதியிருக்கேன் அதாவது அதில் டிஸ்டன்ஸ் பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு கோலும் பெட்ரோலியம் இப்போ கோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண் டன் கணக்கில் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே வந்து லைட்டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ்னால நீங்கள் அதிகமாக அதிகமாக அதாவது அதோடய டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போனால் அதிகமாக நமக்கு தேவைப்படுது இதுவே கோல் இருக்கிற இடத்துலையோ பெட்ரோல் இருக்கிற இடத்துலையோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வச்சிட்டோம்னா அதாவது பிளான்ட் இங்கே வந்து நம்ம பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல பயன்படுத்துறது அங்கே வந்து அந்த கோல் இருக்கிற இடத்துலையும் பெட்ரோல் இருக்கிற இடத்துலையும் அந்த பிளான்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் போகிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு கொண்டு போகிற சார்ஜ் குறையும் ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக அதாவது மினிமம் சார்ஜ் தான் வந்து நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் கோல் அண்ட் பெட்ரோலியம் ஓகே ஆஃப் திஸ் மெனி பிளான்ஸ் செட்டப் நியர் ஆயில் அண்ட் ஃபோல் இதனால தான் நான் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் நான் அதனால தான் வந்து ஆயில் அண்ட் ஃபோ கோல் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல தர்மல் பிளான்ட்டு நம்ம வைப்பாங்க நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் தமிழ்நாடு இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியாவே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு போர்ஷன் இருக்குது நான் நடத்துவேன் தமிழ்நாடு இந்தியாவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எங்கெங்கெல்லாம் கோல்டும் ஆயில் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸும் இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு தெர்மல் பிளான்ட் இருக்கும் எதுக்காகனா நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் மூலிமா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கிற அதிகமாக இருக்கிறத குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஓகே தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இது தான் இதில் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணேன் அதாவது ஏர் பொல்யூஷன் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட்டு ஆசிட் ரெயின் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அங்கே நான் சொன்னாலும் மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் எதில் பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ்லேயும் அதாவது ஆட்டோமொபைல்ஸ்லாம் இந்த வண்டிகள்லாம் நம்ம பெட்ரோலாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தர்மல் பவர் பிளான்ட்டு அதில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாரி கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக நேச்சுரல் கேஸ்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஓகே செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் ஹைட்ரோ அங்கே இருக்குது பாருங்கள் தெர்மல்லாம் இங்கே சாரி இங்கே சொல்ல
ஒரு பார்ட்டிக்கிள் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது ஆனால் வந்து சம் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் மூலிமா அது அப்படியே நிலையாக இருக்குது ஒரு ஹைட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி உதாரணத்துக்கு இப்போது இந்த இந்த மார்க்கர் வச்சுப்போம் இந்த மார்க்கர் வந்து இப்போ மூ மூமெண்ட்லேயே இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் இந்த மூமெண்ட்லேயே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ இதுவே இந்த இந்த மார்க்கர் இந்த இந்த ஹைட்டில் நான் இப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன்னு வைங்களேன் சம் இது மூமெண்ட்டில் இல்லை பட் ஆனால் இதுக்கு எதுவும் ஒரு சக்தி இருக்குது அந்த சக்தி மூலிமா தான் அது விழாமல் இருக்குது அதுதான் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி ஆனால் இப்போ நான் இந்த கையை எடுத்துட்டேன்னா விழுந்துருது கீழே ஸோ இந்த மூமெண்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ ஒரு பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாற்றிடலாம் ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக திருப்பி பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜியாக நான் மாற்றலாம் இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டை நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக க கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் அது டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன் நான் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் பிளான்ஸ் அசோசியேட் வித் டேம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதாவது இந்த பிளான்ட் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம உருவாக்கணுமோ அங்கெங்கெல்லாம் டேம்ஸும் கட்டணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தானே நான் சொன்னேன் கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜியாக மாற்றுறதும் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாற்றுறதும் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது எனர்ஜி நெய்த கிரியேட்டட் நாட் டிஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னு ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது ஆற்றலை வந்து உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அப்போது இந்த ஆற்றலில் கன்வெர்ட் தான் பண்ண முடியும் இந்த 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 எனர்ஜிலேருந்து இந்த எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் திருப்பி இந்த எனர்ஜிலேருந்து இந்த எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி கனெக்ட் பண்ண கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜியும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படி தான் இதை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போது ஹை ரைஸ் ஆஃப் டேம்ஸ் அதாவது டேமை உருவாக்கிட்டோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆன் த ரிவர் டு அப்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் கலெக்ட்ஸ் வாட்டர் இந்த ரிசர்வேர் அதாவது டேம்ஸை கட்டிட்டோம்னா அதுக்கு அது அதாவது ஒரு ரிவர் போய்கிட்டே இருக்கு அந்த ரிவர் நடுவில் டேமை கட்டணுன்னா அப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ரிவர்லாம் வந்து ரி ஓடிக்கிட்டு இருக்க தண்ணின்னு அது கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படியே அந்த டேமில் வந்து தேங்கி நிற்கும் அதுதான் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி அந்த பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இந்த கலெக்ட்ஸ் வாட்டர் இந்த ரிசர்வேர் வாட்டர் வந்து பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி உருவாயிடுது ஸோ அதுதான் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் பொட்ட கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்ட்டு பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வந்து ஒரு பொட்டான்ஷியலை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல ஒரு பைப்புங்களை வச்சு த்ரூ பைப்ஸ் டு த டாபென் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த டேம் அதாவது டேம் கீழே பைப்ஸ்லாம் இருக்கும் பைப்ஸ் மூலிமா அங்கே டர்பன் வச்சுருக்காங்க அந்த டர்பனை சுற்றி டர்பனே இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி அது ஒரு வீல் மாதிரி அதை பயன் சுற்றும் போது நம்ம எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாகும் அதை சுற்றி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி கன்வெர்ட்ஸ் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஏன்னா மூமெண்ட்டில் இருக்குல்ல வாட்ரு அந்த மாதிரி பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டியை தயாரிக்கிறோம் ஓகே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதில் நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தோம் அட்வான்டேஜஸும் ஒரு சிலர் பார்த்தோம் இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன தான் இது வந்து அட்வான்டேஜ்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெனூவபிள் அதாவது வாட்டர் இருக்கிற வரையும் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை அழியுறதே இல்லை திரும்ப திரும்ப உருவாக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெனூவபிள் எனர்ஜி இது ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ரெனூவபிள் எனர்ஜி இரு ரெனூவபிள் ரெனூவபிள் எனர்ஜின்னு அங்கே சொன்னாலும் இது நான் கன்வென்ஷனாக கன்வென்ஷனாக கேட்டால் கன்வென்ஷனல் நான் அங்கே சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் ரெனூவபிள் எனர்ஜி ஆர் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி நான் கன்வென்ஷனல் நான் கன்வென்ஷனல்னா ரெனூவபிள் எனர்ஜி சொல்லியிருப்பேன் இதில் ஆப்போசிட்டாக பார்க்கும்போது இது ரெண்டும் ஒன்றா வருது பாருங்கள் ரெனூவபிள் எனர்ஜியாகவும் நீங்கள் இதை சொல்லலாம் இதை கன்வென்ஷனல்னு சொல்லலாம் அதுக்காக தான் அந்த மீனிங் நான் சொன்னேன் கன்வென்ஷனல்ன்றது மரபு 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 அதாவது காலகாலமாக நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ரெனூவபிள் வந்து மறுபடி மறுபடியும் நம்ம உருவா உரு பயன்படுத்தலாம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா ஓகே அதனால தான் அந்த இடத்துல நான் மோஸ்ட்லின்னு போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் எனிவே இங்கே கன்வென்ஷனல் நான் கன்வென்ஷனலாக தெரிஞ்சு அப்போ ஹைட்ரோ பவர் வந்து நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் குரூப் ஒன்ல கேட்கலாம் குரூப் டூவில் ப்ரீலிம்ஸும் கேட்கலாம் மெயின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து இது படிக்கும் போதே நீங்கள் ப்ரீலிம்ஸ் கவர் பண்ண மாதிரி தான் எனர்ஜி இல்லை அதில் வந்து இதில் வந்து ஒரு நாலு கொடுத்துட்டு இது எது ரெனூவபிள் அண்ட் கன்வென்ஷனல் கேட்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு கன்வென்ஷனாக என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெனூவல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் இது என்ன கொஞ்சம் அழுத்தமாக நான் சொல்கிறேன் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஓகே டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஒன்லி இன் ஏ
நமக்கு வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் சிலம்பஸில் வந்து பேப்பர் த்ரீயில் கொடுத்துருந்தானுங்க இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டாபிக் அதுதான் ஸோ அதில் வந்து இந்த சோஷியோ ரிலி சோஷியோ எக்கனாமிக்கில் பார்க்கலாம் அது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து லார்ஜ் ஏரியா நீடட் நீடட் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு ஃபாரஸ்ட்டு ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் இது எல்லாமே அழிஞ்சிடும்ன்றாங்க ஆமாம் இப்போ ஒரு டே பெரிய டேம் உருவாக்குனா எவ்வளோ பெரிய ஏரியா தேவைப்படும் அங்கே இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கலாம் இல்லை பெரிய ஃபாரஸ்ட் இருக்கலாம் இல்லை ஹியூமன் ஹேபிடேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அது மனிதன் வா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இடமா இருக்கலாம் இது எல்லாமே அழிச்சு தான் அவ்வளோ பெரிய டேமை உருவாக்க முடியும் என்ன நம்ம வந்து ஒரு எனர்ஜி நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை அப்படின்னாலும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த எனர்ஜி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஒரு பெரிய இன்றைக்குரிய ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது அதுக்கு உதாரணம் கூட சொல்லலாம் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரண்டில் கரண்ட் அஃபர்ஸில் ரெண்டு பிரச்சனை நடந்துடுது அதாவது லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் பாஸ்ட் ஒரு டூ டீக்கெட் டீக்கெட்ஸ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனையாக பார்த்திங்கன்னா தேரி டேம் கங்கா தேரி டேம் அதாவது கங்கால இருக்கு கங்கால வந்து இந்த தேரி டேம் கட்டும் போது ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க ஏன்னா இதே ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி எக்காலஜிக்கலும் சரி அங்கே இருக்கிற ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் சரி ரெண்டுமே பெரிய சேதம் வந்து சேதப்படுத்தினா மட்டும்தான் அந்த டேமை உருவாக்கணுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால அங்கே மக்கள் புரட்சி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய என்விரான்மெண்டலிஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க ஸோ ஃபைனலாக கட்டிட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் தான் அந்த மாதிரி ஒரு டேமே உருவாகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் சரோவர் டேம் ப்ராஜெக்ட் நர்மதா சர்தார் சரோவர் டேம் ப்ராஜெக்ட் வந்து நர்மதாவில் இருக்கு அந்த நர்மதாவில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு டூ டீக்கெட்ஸை வந்து அங்கே ஒரே பிரச்சனை தான் இருந்தது இந்த நர்மா நர்மதா ஒரு என்ஜிஓஸ் கூட அதுக்காக ரொம்ப பாராட்டினாங்க மேதாம் பட்கட் பட்கர்னு சொன்ன ஒரு மேடம் இருக்காங்க அவங்களாம் அதுக்காக வந்து ரொம்ப பாட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ ஃபைனலாக நர்மதா நர்மதா டேம் மூலயமா நிறைய பேருக்கு நல்லது நடக்குது அங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து இது வந்து எங்கேன்னா குஜராத்து இது உத்தரகாண்ட் இப்போ இது இது வந்து நல்லது அந்த சுற்றி இருக்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நடக்குது இருந்தாலும் நிறையா வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாலும் சரி ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் இருந்தாலும் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் சரி எக்காலஜிக்கலாக இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்மோஜ் வெஜிடேஷன் சப்மோஜ் வெஜிடேஷன் ரிலீசஸ் மீத்தீன் கேஸ் அதாவது இப்போது அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய காடு அழிக்கிறாங்க இப்போ தண்ணி வந்து அந்த காடு மேலே தான் இருக்குது ஸோ அந்த காடு மேலே இருக்கும்போது கீழே இருக்கிற பிளான்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து இப்போ ஆக்சிஜன் கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் முழுகிடுச்சு அதுதான் சப்மோஜ் வெஜிடேஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சப்மோஜ் வெஜிடேஷன் இந்த மாதிரி தண்ணியில் முழுகின செடியெலாம் என்ன ஆகுனா அது ஆனோரோபிக் கண்டிஷன் உருவாயிடும் அது என்ன ஆனோரோபிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா ஆனோரோபிக் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா அரோபிக் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க அதனால் இப்போது அந்த ஆனரோபிக் கண்டிஷன் மாதிரி உருவாகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து அந்த பிளான்ட்ஸ்லாம் அழியுது அந்த அழிஞ்சு ராட்ஸ் அதாவது அழியுது ராட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அந்த அழிஞ்ச உடனே மீத்தன் கேஸ் உருவாகுது அந்த மீத்தன் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட் அதாவது கார்பன் டை கார்பன் டை ஆக்சைட் மாதிரி இதுவும் ஒரு கேஸு அது ரொம்ப டேஞ்சரான டேக்ஸ் கேஸு பத்தாயிரம் மடங்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் கம்பேர்ட் டு சிஓ டூ எதுக்கு இந்த விஷயம் சொல்கிறேன்னா மீத்தின் அவ்வளோ டேஞ்சர் 